Yes, welcome sa Pinoy IT Group Packet Tracer Series um, zero, zero Knowledge Cisco Ito yung sa mga beginner pa lang na Cisco um, Itong tutorial na to So gusto ko maging familiarize kayo Sa mga devices and configuration kung paano ginagawa Ito yung basic So, as of now, kumuha ko dito ng 2911 Nirename ko to Ito yung nandito nakikita nyo ngayon So bako magsimula um, Ito kasi sa packet tracer Libre naman siya pwede nyo download din Actually Meron akong ginawa Ayan Pwede nyo i-download Marami ito search nyo lang sa internet Libre naman Makapag download kayo Nasa 7 na yung version ito. So, kung wala pa kayo, pwede nyo ito yung series na ito maging familiar kayo. So, halimbawa, meron pag gusto natin router, punta lang tayo dito. So, ninyan yung mga router na pwede natin gamitin. Hmm, yan. 1841 kung anong kailangan nyo, dito naman ng switch. 2960 gusto nyo or 3560 mm -hmm. yun okay pili lang kayo dyan kung ano yung mas appropriate sa gusto nyo i-configure or sa lab na gusto nyo gawin um, come back tayo so dito sa Cisco kasi um, kailangan nyo lang maging familiarize sa IOS Pag nalaman nyo na yun, halos same lang ginagawa dito. Konting-konti lang yung difference. Mostly yung iOS kung ano yung basic dito, nagagawa nyo rin dyan. Mga basic. Pero mostly, pag parang Windows to, Windows din yung gamit nila. So, meron kasi iOS naman ang gamit nila. iOS din lahat dyan. So, same-same lang. So, let's go there. Ito, pagbuksan natin. Dito kasi, familiarize lang tayo. Ito yung CLI. CLI, dito tayo gumagawa ng configuration natin. Usually, pag nandito na kayo sa CLI, enter lang. So, nandiyan na tayo. Nasa user mode. Tapos, ang type natin na enable. Ayan. After nyan, nakita na sa privilege mode na tayo. Dito, Walang configuration gana rito. Mostly show. Show command. Makikita nyo. Pag di nyo lang po ako itatype nyo. Type nyo lang. Question mark. Ayan. Getting familiar. Tapos, uh, kung gusto nyo yung next page. Spacebar. Ayan. Kumbapat sa storm control. Space, spacebar pa ako. Storm control lang dito. Ayun na yung pinakalas. Kung nakashow uli. Pag ginawa mo is tab, tapos na agad. Ayun o. Pag gusto mo page, down page, down page, pa unti-unti. Um, pwede mong gamitin yung space bar. Pero kung ayaw mo na, nakita mo yung gusto mo. Tab na. So that's it. Um, dito meron pa isa. Show ko sa So puro ganyan lang show lang yung mga gusto mo makita dito. Another is reload. Reload. Ano ibig sabihin nito? Reload is parang re-restart mo yung router like this. Nag-restart siya. So, yun yung reload na gumagana pareho yan sa switch and sa router. Confirm. Ito. Ito yung unang-unang makikita natin. Kapag nasa device na tayo, ito. Would you like to enter? Malalagay natin, no? Kasi, gawin natin is manual. Okay. Dito na tayo. So, meron tayong, di ba, enable para makapunta sa privilege mode. Pag din-disable mo, back yun. Disable. By the way, pag nag-DI ako, tab lang yung ginano ko para auto-complete siya. Wala pa siya. Pag this, wala pa. 
kasi yung mga disabled, diba, nag-autocomplete siya. Pwede kasi meron dito yung DIS. Marami sa kanila. Tingnan natin kung ano yun. Ayan, disconnect. DIS is disconnect. Tsaka disabled dalawa pa yan. So, when we say enable, pwede rin natin disable. Ayan, disable. Ayan. Balik lang tayo. Another thing, kapag nandito tayo sa enable, So, um, config, uh, punta tayo sa config, configure terminal na yan. Config, ibig sabihin magpunta sa configuration mode na tayo. Config, tap ko, configure terminal. So, usually yan. Pag pumasok na tayo sa configure terminal, dito natin ginagawa lahat ng configuration at nag-effect dun sa router. So, let's do this mapapansin nyo. Dito na yan. So, next is um, mga basic na pwede natin gawin dito is ito yung hostname. Sabihin natin R1. So, pinang R1 is pinapalitan natin ng name yung router or yung device. Hostname. So, nakita niya, naging R1 na siya. That's it. R1. So, napalitan natin yung hostname. So, um, exit mo na ako dito para makita niyo pa yung iba. Exit. Napalitan na, di ba? So, mapapansin niyo. R1 na siya. Napalitan na yung pangalan. And, actually, Pwede rin dito na rin mga show. Show, IP, interface. Interface, brief. Ito yung mostly na gamit na gamit na command. Ayan. Pinapakita natin yung mga interface ng device. So, let's see here. So, nakita nyo yan. Gigabit, 0, 0, 0, 1, 0, 2. And VLAN. So, Let's try. Ano ba to? Ano to? Ano tong mga to? Dito yan. Kung makikita niya yung physical, eto siya. 1, 2, 3. Ang ah, lakihan natin. Zoom in. Para makita natin. Ayun. Si 00, 01, 02. Gigabit to. So, yun yun. So, meron siyang tatlong gigabit Ethernet port. So far, kung gusto natin i-configure yun, Configure Terminal Siyempre Ayan Sa nasa configure Punta tayo sa interface Gigabit Interface Pwedeng GI na lang Zero Zero Kung mapapansin nyo Nasa interface na tayo If Ibig sabihin nasa interface Gigabit na tayo Ang mga pwedeng gawin niya Kung di nyo alam Pwede kami question mark Ayan, yan yung mga pwede natin gawin dyan. Usually, yeah, yan. Pwede natin, unang gagawin natin dyan, yes. Lagyan natin ng IP address. IP address. Sabihin natin, 192.168.1.1. Then, Kami sa subnet 255. That's zero. So, yan. And then, lagyan ko lang lang cable para makita natin yung magiging react at sa zero zero siya. Lagyan ko siya sa zero one. Sige, yan. Para gusto ko makita nyo yung naging effect ng gagawin ko na iba yan. Let's say, kasi by default, you know, down siya. So, we need to tell na sa port na up siya. Mag-up. So, command is no shut down. 
So, sinasabihin natin, no shutdown. Activate. Activate natin. Sige, tingnan natin. So, kung makita nyo, eto, nag-green na siya. Ibig sabihin, up na siya. I will try to put one computer here. PC. Tapos, i-connect ko rin siya dito. Ethernet. So, one ako connect. So, ayan, nag-uptin na. Makikita niya. Ang nag-uptin na ito, pinakita. So, super. So, ang mga pwede kong gawin yan. Nakita na natin yung pang basic ng sa ating interface. Nag-up siya. Ayan. So, ituloy na natin yung ano natin. Yung configuration sa device natin na router. So, itire-diretso ka na. Kung mapapansin nyo, exit ako exit ulit. Kung mapapansin nyo, dalawang exit ang ginawa ko. Pero pag T, ayan na. Tapos interface GI 0. Diba? Nandyan ako kanina sa if mode. Pag control Z, control Z, tingnan nyo. Exit agad ako. Yun yung shortcut. Pag gusto nyo mag-exit, control Z. So, maka-exit na kayo. So, balik tayo dito sa nagawa ko. Um, next thing na gagawin ko is, kung mapapansin nyo, exit ako ulit. Ayan. Tingnan nyo, walang, walang, walang password na nagtatanong. Everything is, pag nag-enable ako, walang password, di ba? Ayan yung isi-secure natin. So, basic natin. So, ginagawa natin din to sa router at sa switch din. Or mostly sa mga devices. Hindi lang. So, let's say, config ulit tayo. Config T. So, lalagyan ko yung console natin. Para pag nag-type ako ng enable, meron siyang password. So, paano natin gagawin yun? Tawag din is enable secret. Tapos, lagyan natin kung ano yung secret password natin. So, usually na ginagamit ko sa lab is Cisco. Dito sa enable. So, enable secret. So, exit muna ako. Or, control C. So, tapos exit. Yan. Pag nag, yan. Enable. Ay, yun. Yun yung enable secret. Nagkaroon na tayo ng password dito sa. So, sisko yung password. So, another thing. Yung console kasi natin. Yung connection natin. Parang ganito yan. Dito tayo nakakonek. Lalagyan ko ito ng password. Parang yung connection natin is now parang hindi nakakonek tayo sa console. Kailangan hindi kung sino sila lang ay nagkakabit yan. Tapos papalitan nila yung configuration. Kailangan lagyan natin ng password para safe tayo. Makikita natin. So, paano natin gagawin yan? So, syempre sa config mode ulit. Yan na. Shortcut na. Sa config na to ginagawa natin is punta tayo sa line console. Kung papansin nyo, isa lang ang console zero. So, dito natin gagawin yun. So, kung paano gagawin yun? So, lagyan natin password is Cisco console. Yun yung gamit ko pag nakalab. At pag natin kalimutan na, yan ng login. Teka lang. Tingnan mo na natin kung bakit. So, control Z ako. So, makita pag di natin nilagyan. Exit. So, enable. So, papansin nyo wala. Di ba? Sis ko pa rin. So, config T uh, line con Soul. Zero. So, lalagyan ko na siya ng login. Tingnan natin yung effect ng login. 
So, control Z na ako. Then, exit. Pati nyo, type ko, enter. So, yun yung um, hoodshot. Kahit nilagyan mo na ng password yung console natin, is pag di mo nalagyan login, hindi siya mag ahas ng password. So, ano yung password dito is Cisco VTY. Cisco, mali. Cisco con So, kasi sa console na yan. So, enable ano password? Cisco. Kung mapapansin nyo. O, oh, so now, gusto natin makita kung ano yung mga na, na type natin ng mga configuration sa router. So, gagawin natin show run. Yung running config. Show running config. So, ito na. Enable secret yan. Naka-encrypt. Spacebar. Spacebar. So, ito. Hindi ko nalagyan. Yung 00. Yung lang kami nakalagay. So, yan pa yung line console. Lalagyan ko na password and login. That's it. Ayan pa lang. So, punta ko dito. Line VTY. Ano ba to? As of now, wala akong, ito yung computer, ito. VTY is yan yung pag-remote natin. Mamamanage natin tong Cisco. Kailangan, bago ko i-manage ito, dapat may IP address ka at connectivity doon, napiping mo siya. So, let's try. Since wala akong DHCP, lalagyan ko to ng IP address na mapiping ko to. Ano ba yung IP address tong So, 1. Ang gagamitin ko dito is 11. Let's see. 11. Yung desktop dito, punta sa desktop. Click nyo lang to. Wala DCP, so static. 192.168.1.11 Kahit wala akong gate, ilagay mo na. That one, that one. Wala pa akong DNS. So, yun lang. Basic and physical desktop, close ko to, and then, eto, ping ko. Ping, 192.168.1.1. Ipiping ko from this computer, yun. So far, dapat ma-ping ko yan. Saan na-ping ko? Wala, na-ping ko siya. Bago ko gumawa ng telnet, is dapat na-ping mo na siya. Telnet to telnet na. Telnet 192.168.1.1 Ang nangyari is, imamanage natin siya through network na. Hindi na yung sa console cable na ganito. Ito yung console cable, RS232, parang ganito yung connection natin. Hindi. Hindi na ganyan. So, wala mo na yan. Balik tayo. So, tagnan natin. Connection closed by foreign host. Paano natin ngayon? Gagawin yun configuration para mamanage natin yun. So, let's go back sa router. So, punta tayo sa line VTY. Ito yung target natin ngayon. So, config. So, punta sa isa line. This time is VTY. VTY natin is 0 to 15. Anong ibig sabihin nito? Yung 0, ibig sabihin, pag 0 lang inilagay mo, is 1 um, terminal lang. Yung ino-open mo. Pag 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4. So, you have 5 open terminal na simultaneously makakonect. So, parang gagawin ko dito is 0 to 3. I have 4 connections. 0 to 3. That's it. Then, so, 4 lang yung pwedeng mag-remote dun sa router na yun or sa device na yun. So, yun na. And then, we'll do same lang. Password. Password, tingnan nga. 
password c oh, sis ko vty para iba-iba yan sis ko vty tingnan niya pag tinelnet ko siya pag hindi ko nilagyan ng login tingnan po natin hindi ko pa nilagyan ng login so nakita niya Let's see. May login na kasi siya. Line VTY. May login na siya. So, hindi ko na nilagyan ng login pa. Kasi, yung login na doon. Pero, pag walang login, so, wala yan. So far, successful na yung ginawa natin. So, we can manage. Again, telnet na yung gamit. Kapag sabihin, dito na connect. Tumakadaan siya dito sa cable via IP address lang. So, sis ko VTY, ha? And enable ko. Anong password nun? Sis ko lang. So, huwag kayong malito. Sige, ang gamit ko ngayon is network, via network. Papakita ko naman sa inyo yung con ito. Ito yung console cable. Ito gagamitin. Ito mostly yung ginagamit natin pag manage ng con device. So, ito gagamitin ko yan. Terminal ang gagamitin ko ngayon. So, ano ang password ng sa so, exit mo na ako. Control C. Exit. Para makapakita ko yung difference. So, eto. Anong password ito? Tandaan nyo ha. Nasa terminal ako. Hindi ako ng terminal ha. Iba yung terminal at sa command pro. Sa terminal, password ko is Cisco VTY hindi Cisco console pag pupunta ka Cisco console then ang enable natin is isa lang Cisco up enable ang enable natin password is Cisco Huwag kayong malito. Ito, ito yung connection na yan. Pag nasa terminal ka, itong wire na to. Ngayon, kapag nasa command prompt, exit mo na ako. Ah, telnet. Ayan, telnet. Ang password is VTY dapat. Sis ko VTY. So, di ba? Enable So, ang, kaya ang ginawa ko doon, iba yung secret na password, iba yung line VTY na password, iba yung line console na password para alam natin. Kasi before, ang gamit ko is lahat sis ko. So, yung student or yung new learner, hindi nila alam kung um, alam nyo yun, anong password ba to So, mas maganda iba-iba para nahiri na naiintindihan natin dahan-dahan na yung effect password na ginagawa natin. So far, okay na ang sa router natin. So, ganun din yung basic na pagpunta tayo sa switch mamaya. Papakita ko yung basic na configuration natin sa switch. At dadagdagan pa natin yung iba. So, hanggang dito muna. I hope meron kayong natutunan. See you sa next series natin, ha? Zero Knowledge. Thank you. And God bless. Bye-bye.